Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Güerito Vlogs TV Estamos aquí en la Ciudad de México De verdad amigos, ha estado lloviendo Full en la ciudad, no un frío amigos Estamos en Polanco y vamos a grabar un video Increíble amigos, porque en esta zona Quiero ver cómo es la comida Callejera, si de verdad esta comida Es un poco cara, porque estamos en una zona De un poco de prestigio De un poder adquisitivo más alto que en otras zonas Y queremos ver si la comida Callejera en esta zona es rica Es barata o es cara entonces para este video, ta 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 ta, mi hermanito Jesús me va a estar acompañando. Yeah. ¿Qué pasó Jesús? El dúo dinámico, dúo dinamita. Amigos, estamos en esta zona. ¿Qué te parece esta zona Jesús de Polanco? Oye, sí, esta es una zona con bastante prestigio, donde se concentra a nivel macroeconómico las principales empresas, donde tienden a ubicar sus oficinas, donde muchas personas de una economía bastante pudiente también viven, donde se ubica la mayoría de las embajadas. Es como hablar, un ejemplo, en Colombia hablar de Bogotá, de Argentina hablar Buenos Aires, de Chile hablar de Santiago, de hablar de Venezuela, Caracas. De verdad, amigo, y hay unas casotas, Jesús, increíble, que ay, te voy a trabajar toda la vida para comprarme una casa así. Voy a trabajar como negro a ver si algún día vivo como blanco. <risa> Jesús, hemos hecho muchos videos de comida, pero hay que ponerle un sello a esto. ¿Cómo le vamos a poner? Hartando por México y en el mundo, porque vamos a viajar muy pronto a muchos países. ¿Qué te parece? Sí, no, es que próximamente van a empezar a hacer recorrido Ya vamos a comenzar a hacer cuestiones fuera de acá de la ciudad y del Estado de México Mira por las calles de Polanco a ver qué comida rica, deliciosa hartaremos hoy Vean esto, señores Vine planito hoy, planito, planito Con ganas para pues, este sacar panza Tiene los lo, lo choco, lo choco Rolex <risa> se preguntará si esta zona habrá comida callejera, pareciera que no, ¿verdad? Oye, fíjate, por el tipo de categoría, quizás por el tipo de nivel económico que tienen aquí en la zona, pareciera que no, pero vamos a recorrer, vamos a investigar y vamos a ver si se puede o no se puede. Dato curioso, amigos, no hemos encontrado gran variedad de comida callejera en esta zona, ¿por qué se deberá eso? Este, sí, es que fíjate, la mayoría, a pesar de que muchas de las personas que laboran acá en esta área son personas que viven en áreas populares y vienen y son mano de obra que este, también concentra una gran, un gran número de personas que de repente tienen un poder adquisitivo diferente al que tienen los demás y normalmente hay muchísimos restaurantes de todo tipo, de todas las variedades, para todos los gustos de todos los precios, desde más o menos a muchi muchi Exacto. Una de las calles principales de Polanco, estamos en Presidente Mazarik esta es una de las zonas, vamos a decir, que más transcurrida este, por el turista, también por el local. Yo saqué una conclusión. En esta parte de Presidente Mazarik, en la calle Presidente Mazarik, no hay tanta comida callejera. No, caminamos. Yo creo, amigo, es porque esta parte es tan turística que como que la cuidan mucho, no sé, yo pienso. Sí, pero está mal porque fíjate que... Muchas de las personas que vienen a conocer México quieren degustar lo que, lo que come el mexicano de a pie, lo que come comúnmente ah, un carro, lo que come comúnmente un, me, un mexicano y no irse tanto al restaurante. Claro, llegará el momento que quiere degustar lo que comúnmente quizás come en sus países y eso, pero no se le da la oportunidad de mostrar la esencia propia de acá de México. Y me quedo pensando, Jesús, todas esas personas que trabajan aquí, entonces, ¿dónde comen? ¿En un restaurante? No creo por el tipo de costos que hay. Yo supongo que se las traerán, se traerán su comida y la calentarán porque, oye, sería irrentable. Irrentable trabajar única y exclusivamente para pagar alimentos. En Venezuela diríamos oficinista, pero aquí en México le dirían una palabra que he escuchado muchísimo, no me vayan a escribir ya, Godines. Aquí le dicen a los oficinistas Godines. Ah, no me la sabía. Escríbeme en la caja de comentarios 
y dígame qué significa esto, por qué le dicen así. Y si estoy errado, discúlpeme, pero sí escucho esa palabra yo muchísimo. Iba decir, yo iba a decir, Jolines no es el que va a la escuela con el chavo, con Kiko y la chilindrina, ese no es Jolines. Ah, Jolines, ya, 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 perdón. Amigos, hasta por fin encontramos un puesto en la calle en esta zona de Polanco. Miren toda esta comida mexicana, garnacha, como... Comida de garnacha, como le dicen aquí, o también le dicen comida, ¿cómo es? Vitamina, vitamina T, ¿cierto? T. ¿Por qué le dicen vitamina T, amigo? Porque está limpieza con tacos. <risa> ¿Te la sabías esa, Jesús? No, es la primera vez que lo escucho como tal. Pero una pregunta, si yo por lo menos, yo, yo, yo vengo del extranjero y yo quiero, yo quiero decir, quiero comerme algo común y silvestre, ¿cómo comen normalmente los mexicanos acá? ¿Qué tú me recomendarías de todo lo que tú tienes acá? Ah, pues te de gorditas. Ajá, ¿qué más? Eh, tengo taquitos. Ajá, ¿tacos de qué? Tengo taquitos de bistec, mm. pechuga asada, los granizas, carpechanos, carne mechada, tengo gringas, tengo sopes, papasos. Me ¿verdad? llama esa la atención de gringa. ¿Qué es gringa? En gringa le ponemos este carne enchilada, ponemos este queso, le ponemos dos tortillas de harina. ¿Y cuánto sale esa gringa, amigo? A 27. ¿La traíste de...? <risa> Oye, pero mira, si, si, tú te pones, si, tú te pones, si tú te pones a evaluar 27 pesos, estaríamos hablando de un dólar con escasamente 3 centavos, algo así. Oye, es excelente eso por lo menos, es, es accesible. Para hablar de la zona que estamos hablando, que estamos en Polanco, es accesible. Yo te digo una cosa, Miguel, yo me antojo de probar un pambazo y de probar, ¿qué? Un taquito de... De suadero. De suadero. ¿Y tú, Miguel? Yo quisiera de verdad probar, amigo. De verdad, Jesús, cuando llegué y vi esto, digo, se parece muchísimo a las empanadas de la costa, ya de Venezuela. No estamos, no estamos en Ocumare, ni en Choroní, ni en Islas Margaritas, ni en, ni, en la, ni en las playas de Vargas. No son empanadas, señores. Aquí las llaman, ¿cómo, Leo? Quesadilla. 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 Pero, viene con, la... pero con, viene con queso o sin queso. Bien, hay de queso, de carne, de pollo, hongos, jamón con queso y chicharrón. El de allá se está riendo porque sabe que no te llevan queso. <risa> ¿Me vas a dar una de...? ¿De qué tienes, me dijiste? De, on, de, de hongos. De queso, carne, pollo, champiñón, jamón con queso. Como de... No sé, quisiera probarla así como de jamón con queso. Me, con me, queso? me late. Y quisiera también probar las famosas gringas. Nunca he esas famosas gringas, por favor. Aquí me llegó la primera garnachita que es una quesadilla de jamón y queso. Uy, mira cómo se sale el quesito. Está súper caliente, qué rico, qué rico. Vamos a probarla. Esta quesadilla le vamos a echar un poquito de crema, queso. ¿Qué más me dijo? Normalmente lleva crema, queso rallado, lechuga y salsita al gusto. Tengo verde, roja y guacamole. Quesadilla de jamón con queso. De jamón con queso. Yo pensaba que la quesadilla venía con queso, pues este es extra queso. Uy, se le echa también lechuga, lechuguita. Wow. Roja verde. Uy, roja. Así. Sí, sí. Todo eso. Échale todo eso. Que si vamos a enchilarnos, vamos a enchilarnos bien. ¿Esa es la fuerte? Ujule. Menos, ¿por qué me dijo? Yo como saca cruda. Saca cruda, no manches. Uy, vamos a probar esta deliciosa quesadilla. ¿Qué tal de suesa? No, está excelente. ¿Está no bien? pica tanto. Sí, tiene el picocito, pero no es tampoco. ¡Ah! Está muy comestible. Mm. Y tiene salsa roja y tiene verde. Está buena. Está súper rica, amigo, de verdad. No manches, está picando. ¿Sí? Típica, sí, pica! <risa> ¿O será que Jesús ya se volvió inmune al picante? 
bueno, sientes el calentico, pero no es que. ¡Wow! No, no, el Como calentico. al principio con el habanero, ese sí, de verdad que. ¿Eso que es un guarache, amigo? Un guarache. A ver qué lleva. Y esta es la gringa. La gringa. Uh, el guarache ya es. ¿Qué tipo de carne le está echando el guarache? Carne de bistec. Es carne de res. Ajá. Con longaniza. Y los negros son frijoles negros, son frijoles ¿no? Frijoles de fritos. Frijoles negros, caraota. Caraota. Aquí nos llegó nuestra famosa gringa. Esto es parecida a la tortilla, pero es tortilla de harina. Tortilla de harina. Aquí el pana leo conjuntamente con los muchachos. La preparó, lleva carne, lleva queso y ahora vamos a ver qué se le dice. Vamos a probar a ver. Leo, ¿qué le echaría yo a la gringa para comerla? Solamente salsa, no, le, no se le acompaña con más nada. Papas, papayas, cebollitas, cilantro. A ver. Ah, bueno. Bueno, el pana Leo ya nos está comentando de que no solamente la gringa se come así con esta presentación, sino que también se le echa, se le agrega un aderezo. Puede ser cebollita, cilantrico, papita, nopales, que son las hojas de las tunas que comúnmente con, vemos en las carreteras, aquí en México se consume. ¿Cuánto sale este? ¿27 pesos? 27, 27, 27 pesitos. Bueno, aquí tenemos nuestra gringa, nuestro panaleo nos dice que se le colocan papas, se le coloca cebolla y se le coloca cilantro y una salsa. Vamos a probar esta que fue la que más me gustó, aunque a Miguel no le gustó. Vamos a ver qué tal. No, sí me gustó, lo que pasa es que sentí que está picante. <risa> ah, qué picante bastante. <risa> Jesús, ¿qué tal? Fíjate que esta, a diferencia de la tortilla normal que lleva, que es de harina de maíz, la tortilla con la que se preparan esta es con de harina. Es como harina de trigo, es diferente. Es diferente la otra, vamos a ver. Uy, ah, se rompió. Está tan grande que mira. Huepa. <risa> Sin albur. No manches, se ve buena yo. ¿Habías probado esas gringas, eso? Nunca. Uy, ahora me toca a mí probar la famosa gringa. Nunca la he probado en mi vida. Se aquí ve... está, aquí le estoy preparando. Le acabo de preparar esta a mi hermano Miguel para que la pruebe, a ver qué tal. Va a decir que no se les antoja, amigo. Papita, cilantrico, aguacate. Se ve tosquita, pero vamos a, a probarla. Miren eso, amigo. Se desarma. ¡Ah! Talco, está bastante, bastante buena. De Muy verdad. buena, amigos. De verdad, está súper rica. De verdad, mira, mucha gente se viene a este lugar a comer, a degustar. Cuando tú vas a países como Siria, vas a Pakistán, vas a Bangladesh, este, eh, cualquiera de estos países que tú visitas comúnmente, sobre todo eh, por la experiencia ah, en Argelia también, Argelia. Este, se tiende a hacer más o menos un tipo de, de masa sin levadura, que es un pan propio con el que se come y se hace más o menos un tipo de carne condimentada así a base de pimienta blanca, pimienta negra, curry, cúrcuma, porque las carnes allá por lo menos de esta tierra tienden a ser bastante condimentadas y se acompaña, pero nos sentamos todos en el piso, en el centro se coloca una mesa, un punto de agarre y donde todos conversamos y degustamos la comida todos en común. A diferencia de nosotros los latinos o los europeos que tendemos a comer en platos aparte por separado. ¿Un pampazo? Sí, quiero un pampacito, amito. ¿De qué va a ser su pampazo? ¿De qué va a ser su Tradicionales papas con longaniza y de ahí este, tenemos este, carne enchilada, longaniza, suadero, bistec, campechanos o pechuga de pollo. ¿Qué es pechuga de pollo? No sé. ¿Pechuga de pollo? Para la dieta. Dame uno de pechuga de pollo para la dieta. El hijo del perro guayo. ¿Quién es él? ¿Un luchador? Sí, sí. sí ah, no te has perdido, ¿no? Amigo, Leo, gracias. Nuestro pambacito, Jesús. Mira el pambacito, según me comenta el, mi hermano Leo acá, que es que nos está atendiendo, dice que cuesta 20 pesos. 20 pesos es un equivalente aproximado, escuchen bien lo que digo, aproximado de un dólar. Y es un pan que se pasa por una mezcla roja y se sofríe en este caso lleva solamente lleva pollo guajillo o sea ese color es el chile guajilla 
Okay. El chile guajillo. Ok, y Leo, y yo esto si me lo quiero comer, ¿con qué lo debería de acompañar? Ah, le puedes poner crema, rallado, lechuga. ¿Y qué más? Salsa. Y ahí le puedes agregar nopales, papitas o frijoles. Ah, también le puedo agregar papa y eso. Bueno, vamos, ya nuestro hermano Leo nos está explicando qué es lo que deberíamos de colocarle. Vamos a agregarle primero que nada unas papíbiris. De verdad que están súper ricas las papas. Sí, el bueno palma. Sí, el bueno palma. que le agregaron un toquecito de crema. No, no. Oh, ¿Cómo dije? ¿Qué se llama? Y. Un chilincingo de queso. ¿Cómo dije? ¿Qué otra cosa digo que se echó? Lechuguita. Ay, lechuguita. Lechuguita. Para la dieta. Se llama. 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 Se Palitos, palitos, palitos. Ah, YouTube. Güerito TV. Y su toquecito de salsa. Porque le gustan los güeritos, ¿eh? ¡Uy, chinazo! ¡Chinazo! ¡Chinazo! No estoy disponible. Ahora a las 12. <risa> Jesús preparó un delicioso pan más bueno, le metió el relleno que debería. Eso más, Ajá. le coloqué papas hervidas, le coloqué lechuga, le coloqué cilantro y cebolla y la misma salsita verde que probamos hace, hace rato. Ah, se me olvidó, queso y crema. Vamos a probar este delicioso antojito mexicano. Esto lo comen, vamos a decir que a cualquier hora, pero siempre hay una fecha exclusiva. Vea los 15 de septiembre, ¿cierto? Así es. Que es el grito de la independencia aquí en México. De verdad, la familia se reúne, tan, tanto en la casa, en los restaurantes, a probar comida mexicana, antojitos mexicanos. Prueba esto, hermano. ¿Está bueno? Prueba eso. Es una hamburguesa. Mm, está súper delicioso, amigo. De verdad, lo recomiendo. El pan mazo. hasta ahorita es el que más me ha gustado. Así. Sí, bastante, bastante rico, de verdad. Este, eh, me habían dicho que comúnmente se hace de longaniza. Aquí en México, longaniza es como un chorizo, un chorizo largo, sin albur. <risa> y, y es con el que comúnmente se tiende a acompañar. ¿Qué tal? ¿Te gustó mucho? Ya no le voy a dar. Mira que te llegó, Jesús. Como buen mexicano, una buena Coca-Cola. Si no puede faltar en este video la deliciosa Coca-Cola. Esto para los mexicanos me sí que es una droga, es deliciosa. Me han dicho que la mejor Coca-Cola del mundo la hacen en México. ¿Es cierto o no? Así es. ¿Por qué? Hola. Porque somos mexicanos a huevo eso. ¿Sí o no? Porque sí nos da la gana. Amigo Leo, ¿qué más vendes aquí? Tamales oaxaqueños me dijiste, ¿no? Claro, próximamente vamos a meter unos tamalitos oaxaqueños así deliciosos. Uy, Dios mío, tienen que venir. Está hecho este con una especie de hoja de, de plátano. Le ponemos este masa, le amarramos de masa la hoja de plátano, luego le ponemos mole, luego carne, lo enrollamos, lo pasamos y sale delicioso, ¿eh? Delicioso. Soy el famosísimo Mijes. <risa> el famosísimo. ¿Qué significa eso? ¿Es un nombre o qué? Mijes es un dialecto. Dialecto. Es ¿Y qué significa? Dialecto, es el dialecto que nosotros hablamos ahí de donde venimos. Ah, ok. Parte de la parte del estado de Oaxaca. No sabía, wow. Mijes significa Ayuhai. Ayuhai. Gente indígena. Gente indigna. Gente Digna. Indígena. Indígena. Gente indígena, wow, no me la sabía eso. Ayuhai, ¿no? Ayuhai. Wow. Ayuhai, ayuhai. Ayuhai. No sabía, qué bonito, qué bien. Bueno, aquí estamos aprendiendo cultura, amigos, cultura general. Además, ¿tú qué es? Es bonito. Es bonito, es bonito. Es la más hermosa que nos dejó nuestros ancestros ahí. Qué bonito, qué bonito. Esto, pásame una gordita, por favor. ¿Una gordita? Sí. Ya como la abren, chala la la la. Parecía las arepas, la no, verdad. De suadero. De ¿Ves? suadero. Uy, Joderito. qué deliciosa. La semana. Echar yo una gordita. Ah, la gordita normalmente lleva queso rallado, su plemita, lechuga. Y 
la salsa que te guste, tengo de verde, roja o guacamole. Ya ah, listo. Bueno, vamos si a probar. Si ya si le quieres agregar, no sé, los palitos. Ya eso queda a gusto. Ajá, a gusto no, este, papa. Listo, vamos a, vamos, a, vamos a prepararlo así tal cual como nos está diciendo el amigo. Como el caballero aquí, ¿verdad? Con todo. Vamos a ver. Agregamos un tilín de ya queso. Ya parece pambazo. Agregamos Qué un tilín rico. de queso. Agregamos crema. Qué rico, sí, hermanito. Agregamos crema, agregamos lechuga. Y colocamos un tilín de cilantrico con cebollín. No sé, Miguel, ¿qué dices tú? Si le quieres agregar otra cosa, pues así está bien. Un poquito de papa, como lo hizo el, el hermano. Por Vamos aquí. a ver. Y le colocamos un tilín de papa. Ahí están los nopalitos, están deliciosos. Se viene bien guisadito. Ah, mira. Vamos, a, vamos a agregarle nopalitos también aquí. Con todo, mira, esto viene con todo, amigo. El verdadero sabor mexicano, callejero. Y le vamos a echar guacamole. Está bien rica esa salsa, picosa pero rica. Sí, está sabrosa, está buena. Tú, mucha gente confunde la gordita con la arepa. Sí, fíjate que se prepara totalmente diferente. Las arepas se preparan con harina de maíz precocida blanca. Ya es una harina que se viene para preparación con agua diferente de esta, que se hace la masa directa del grano. Ya ahí empezamos a ver cualidades en sabor con respecto a primero a la preparación y, con, y segundo con respecto a lo que es el sabor. Es totalmente diferente. Allá por lo menos tiendes a consumir lo que sería en Colombia, lo que sería en Venezuela. Este, con la masa de la harina, hacerlas así sería una arepa de chicharrón o sería una con chicharronada. Que la chicharronada se tiende a preparar un toque diferente. Amigo, ver, esta gordita vale 17 pesitos, está súper bien. 17 pesos, estaríamos hablando de que de un aproximado de 85 centavos, 90 Al, centavos de dólar más o menos. Algo así. Vean esto. Y súper económico. Mira el tamaño y súper barato, amigo. <risa> Pero buena. Métele el diente. Vamos a probar esta. Ahora le toca el turno a Miguelón. Uy, mira cómo se ve esto. Vamos a meter un molde de caso así. Buenísimo. Y súper barato, de verdad que esto te quita el hambre. Bueno, Lucio nos, nos va a explicar cómo se preparan las famosas flautas. Las flautas de, de carne, carne de cebrada. A ver. Ok. Se le pone ahí a la tortilla. Es fácil de preparar. Nomás se le enrolla, es fácil de preparar. Ya se mete el aceite a. aquí. Uy, miren amigos, qué delicioso. Aquí está la famosa flauta de qué está de. de carne. ¿Qué se le echa también? Se le echa normalmente la crema, queso rayado, lechuga y su salsa verde, roja, guacamole. Ah, bueno. Ahora es el punto que le corresponde a Miguel. Vamos a ver qué tal lo que dice Miguel. Mete la diente. ¿Qué opinas? ¿Qué tal con? La carne está increíble. A lo, que le llama, a lo que le llaman aquí en México carne de cebrada viene siendo carne como mechada. hablar carne mechada. Carne mechada. Es carne mechada. En Venezuela. Es bastante, bastante buena. Súper, súper buena. ¿Cuánto vale normalmente un, una flauta de esta? ¿Qué precio una tiene? Esa vale 15 pesitos. Muchos que decían que desde acá, desde Polanco, de México, no se puede comer económico. Fíjense, nos comimos un pan vaso, una gordita, todo eso, más dos coca Colas y comimos por 115 pesos. ¿Qué son 115 pesos? Hablaríamos de 5 dólares con escasamente unos 70 centavos. Vean todo lo que nos comimos. Entonces no es un reto imposible, sí es posible, hay que caminar en Polanco y si sí se puede comer económico. Pero... Gracias amigo Leo, de verdad la comida estuvo deliciosa. ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, estamos aquí ubicados hasta en Polanco, en la calle de Euler, esquina con este Horacio, en frente de la cervecería del barrio. Cuando gusten aquí estamos para servirles, vendemos taquitos, gorditas, quesadillas, flautas, sopes, guaraches, tenemos pambazos, tenemos gringas, tenemos este, chilaquiles. Preparamos todo al momento, a sus órdenes, aquí estamos.
Muchachos, las 3B, bueno, bonito, barato, súper económico, excelente atención la de Leo, excelente comida, sinceramente la recomiendo. Si llegan a venir como turistas acá a México, les recomiendo pasar por este lugar. Súper lleno. Y sus compañeros, fue increíble. Increíble, súper espectacular, súper bien. Voy, de, voy satisfecho, primero que nada me engancharon con la atención, segundo, la comida estaba espectacular, lo recomiendo. Vieron que no es difícil venir a México, mira, con un pambacito que tú te comas, uf, queda súper cool y siempre todas las inversiones que vas a hacer aquí va a ser menos de un dólar o un dólar, vale la pena sinceramente. Jesús, ¿y quién diría que en esta zona pudimos encontrar esa cantidad de comida y a ese precio? O sea, es increíble. Sí, si sí, llega a nivel, mira, yo te voy a, vamos a, dar, vamos a hacer un círculo. Miguel, recorre, 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 recorre. En la esquina que vimos allá es donde está Leo. Si se dieron cuenta, esto es un área exclusiva, un área comercial totalmente para personas que tienen poder adquisitivo mucho más que la persona común, pero sin embargo sí se puede comer en Polanco económico, muy económico. Y de verdad, amigos, está súper rico. Ha estado lloviendo mucho en la Ciudad de México. El clima está fresquezón, friezón en las noches. Ayer llovió con granizo, increíble. Y bueno, amigos, de verdad, gracias por apoyar el canal, amigos. Ya saben, muchachos, este, ya mi canal está abierto. Eh, aún no he complacido con algunos videos Próximamente estoy publicando mis videos Ya saben, me pueden buscar como Jesús el Gocho Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal Vamos a estar haciendo muchos videos aquí en la Ciudad de México Y nos vamos a ir a otros estados a degustar, a conocer De verdad amigos, estamos enamorados de México ¿Y qué les puedo decir? Nos vemos en un próximo video ¡Llévatelo! Cierra.